আসসালামু আলাইকুম কেরানীগঞ্জ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের পক্ষ থেকে অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে নবম এবং দশম শ্রেণীর বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা এ বই থেকে চতুর্থ অধ্যায়ের প্রাচীন বাংলা রাজনৈতিক ইতিহাস এ অধ্যায়টা আমরা পড়ব চলো আজকে আমাদের পাঠ শুরু করি আগের ক্লাসগুলোতে আমরা প্রাচীন বাংলা রাজনৈতিক ইতিহাস চতুর্থ অধ্যায়ের এই অংশ থেকে মৌর্য গুপ্ত যুগে বাংলা স্বাধীন বঙ্গরাজ্য স্বাধীন গৌররাজ্য সম্পর্কে পৌরষ এবং শশাঙ্ক রাজা শশাঙ্ক সম্পর্কে আমরা পড়েছি পরবর্তীতে মাৎসন্যায় ও পাল বংশ যে পাল বংশ কীভাবে উত্থান হয় শ্রেষ্ঠ শাসক যে ধর্মপাল ছিল ওনাদের সম্পর্কে পড়েছি আজকে আমরা পড়ব পাল বংশেরই আর কিছু অংশ এবং এখানে কিছু পাল বংশের রাজাদের সম্পর্কে আমরা পড়ব চলো আমরা আজকে আমাদের ক্লাস শুরু করি আমরা গতদিন পড়েছিলাম যে পাল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ শাসক হচ্ছে ধর্মপাল আজকে আমরা পড়ব ধর্মপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র দেবপাল মানে রাজার রাজতন্ত্র হচ্ছে রাজার মারা যাওয়ার পরে তার ছেলে সাধারণত রাজা হয় তো ধর্মপাল যেমন গোপালের মৃত্যুর পর তার গোপালের ছেলে ছিল ধর্মপাল ধর্মপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র হচ্ছে দেবপাল উনি সিংহাসনে বসেন তার সময়কাল হচ্ছে আটশো থেকে আটশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনিও পিতার মতো যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন পিতার মতো তিনিও বাংলার রাজ্যসীমা বিস্তারে সফল হন দেবপাল উত্তর ভারতে প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন উত্তর ভারতের বিশাল অঞ্চল তার অধিকারে এসেছিল উড়িষ্যা ও কামরূপের উপরও তিনি আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন মোট কথা তার সময়ে পাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল মানে দেবপাল ধর্মপালের ছেলে হচ্ছে দেবপাল তার সময়ে পাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল দেবপাল বৌদ্ধ ধর্মে একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মগধের বৌদ্ধ মঠগুলোর তিনি সংস্কার সাধন করেন তিনি নালন্দায় কয়েকটি মঠ এবং বৌদ্ধ গয়ায় এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করেছিলেন মুঙ্গেরে তিনি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন এছাড়া জাভা সুমাত্রা ও মালয়ের শৈলেন্দ্র বংশের মহারাজ বালপুত্র দেবকে নালন্দায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠার অনুমতি তিনি দান করেছিলেন বা অনুমতি দিয়েছিলেন শুধু তাই নয় এই মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেবপাল পাঁচটি গ্রামও প্রদান করেছিলেন এ ঘটনা থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের সাথে বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ আমরা পাই দেবপাল বিদ্যা ও বিদ্যানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তার রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তখন সমগ্র এশিয়ায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বৌদ্ধ শাস্ত্রে পারদর্শী ইন্দ্রগুপ্ত নামক ব্রাহ্মণকে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন যেটাকে ইংরেজিতে প্রিন্সিপাল বলা হয় মানে মেন যে ব্যক্তি তাকে যে ইন্দ্রগুপ্ত একজন ব্রাহ্মণ তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল এ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে তার শাসন আমলে উত্তর ভারতে প্রায় হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধ ধর্ম পুনরায় আবার সজীব হয়ে ওঠে দেবপালের মৃত্যুর পর থেকে পাল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় যেহেতু ধর্মপাল দেবপাল দুজনে পাল সাম্রাজ্য বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল কিন্তু তার মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের পতনটা শুরু হয়ে যায় তার মৃত্যুর পর কয়েকজন দুর্বল চেতা ও অকর্মণ উত্তরাধিকারী সিংহাসনে বসেন তারা পাল সাম্রাজ্যে গৌরব ও শক্তি অব্যাহত রাখতে পারেননি ফলে পাল সাম্রাজ্য ক্রমে পতনমুখী হয় দেবপালের পুত্র প্রথম বিগ্রহ পাল থেকে দ্বিতীয় বিগ্রহ পাল রাজত্বকাল মানে আটশো একষট্টি হতে নয়শো উননব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম বিগ্রহ পালের পুত্র ছিল নারায়ণ পাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন তার সময়কাল হচ্ছে আটশো ছেষট্টি থেকে নয়শো বিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি একজন দুর্বল ও উদ্যমহীন শাসক ছিলেন ফলে তার রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্যের সীমা ছোট হতে থাকে নারায়ণ পালের পর একে একে পাল সিংহাসনে বসেন যেসব রাজারা তারা হচ্ছেন রাজ্যপাল দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহ পাল 
তারা আনুমানিক নয়শো বিশ থেকে নয়শো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময় পাল রাজাদের শাসন ক্ষমতা কেবল গৌড় ও তার আশপাশে সীমাবদ্ধ ছিল এসব দুর্বল রাজার সময়ে উত্তর ভারতের চন্দেল্য ও কলচুরি বংশের রাজাদের আক্রমণে পাল সাম্রাজ্যের ব্যাপক ক্ষতি হয় ফলে এ সময়ে পাল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে উত্তর পশ্চিম বাংলার অংশ বিশেষে কম্বজ রাজবংশের উত্থান ঘটে মানে রাজারা তো সব অকর্মণ্য ছিল আমরা পড়েছি তারা রাজ্যটাকে ওইভাবে টিকিয়ে রাখতে পারেননি ফলে অন্য অন্য নতুন নতুন রাজারা আক্রমণ করে পাল সাম্রাজ্যের পতনটা ত্বরান্বিত করে এভাবে পাল সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের মুখে তখন আশার আলো নিয়ে এগিয়ে এলেন দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সুযোগ্য পুত্র প্রথম মহিপাল তার সময়কালটা হচ্ছে আনুমানিক নয়শো পঁচানব্বই থেকে এক হাজার তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মানে পাল সাম্রাজ্য শেষ হতে হতে এক মুহূর্ত এক সময়ে দেখা গেছে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের যে পুত্র প্রথম মহিপাল উনি আবার পাল সাম্রাজ্যটাকে ধ্বংসের হাত থেকে কিছুটা উদ্ধার করেন তার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো কম্বজ জাতির বিতরণ এবং পূর্ববঙ্গ অধিকার করে পাল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা মানে পাল সাম্রাজ্যটা আবার উনি নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেন এরপর তিনি রাজ্য বীজ মনোযোগ দেন তার সাম্রাজ্য পূর্ববঙ্গ থেকে বারাণসী এবং মিথিলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল সে সময়ে ভারতের দুই প্রবল রাজশক্তি তামিল রাজ রাজেন্দ্র চোল ও এবং চেদি রাজ গাঙ্গীয় দেবের আক্রমণ থেকে তিনি রাজ্যের অধিকাংশ স্থানে নিজ আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন মহিপাল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন আমরা আগেই ক্লাস পড়েছিলাম যে ও যে ধর্মপাল তারপরে দেবপাল ওরা সবাই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী মহিপালও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন মনে প্রাণে তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের উদার পৃষ্ঠপোষক পুরা কীর্তি রক্ষায় তিনি যত্নবান ছিলেন তিনি নালন্দায় এক বিশাল বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেন বারাণসীতেও তার আমলে কয়েকটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করা হয় মহিপাল জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতি মনোযোগী ছিলেন বাংলার অনেক দীঘি ও নগরী এখনও তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তিনি অসংখ্য শহর প্রতিষ্ঠা ও দীঘি খনন করেন শহরগুলো হল রংপুর জেলার মাহিগঞ্জ বগুড়া জেলার মহিপুর দিনাজপুর জেলার মাহি সন্তোষ ও মুর্শিদাবাদ জেলার মহিপাল নগরী এগুলো তারা মলে নির্মাণ করা হয় আর দীঘিগুলোর মধ্যে দিনাজপুরের মহিপাল দীঘি ও মুর্শিদাবাদের মহিপালের সাগর দীঘি এ দুটো এখনও বিখ্যাত সম্ভবত জনহিতকর কাজের মাধ্যমে মহিপাল এ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন যে তিনি শুধু রাজ্য বিস্তার করেননি প্রজাদের বা প্রজা সাধারণ মঙ্গলের জন্য তাদের সুবিধার জন্য এই কাজগুলো উনি করেন এবং এগুলো তাকে জনপ্রিয়তা অর্জন অর্জনে সাহায্য করে মহিপালের পঞ্চাশ বছরের রাজত্বকালে পাল বংশের সৌভাগ্য রবি আবার উদিত হয়েছিল এ জন্য ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণে হয়ে থাকবেন পাল সাম্রাজ্যের দ্রুত অবনতির যুগে প্রথম মহিপালের আবির্ভাব না ঘটলে এ সাম্রাজ্যের রাজত্বকালের সময়কাল নিঃসন্দেহে আরও সংকুচিত হতো মহিপাল কোনো যোগ্য উত্তরসরে রেখে যেতে পারেননি তাই তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য ভেঙে যেতে শুরু করে প্রথম মহিপালের পর তার পুত্র ন্যায়পাল তার সময়কাল হচ্ছে আনুমানিক হাজার তেতাল্লিশ মানে এক হাজার তেতাল্লিশ থেকে এক হাজার আটান্ন খ্রিস্টাব্দ ও পৌত্র মানে নাতি তৃতীয় বিগ্রহপাল তার সময়কাল হচ্ছে আনুমানিক এক হাজার আটান্ন থেকে এক হাজার পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দ তারা পাল সিংহাসনে বসেন এ দুর্বল রাজাদের সময় সুদীর্ঘকাল একের পর এক বিদেশে আক্রমণ মোকাবেলা করতে গিয়ে পাল সাম্রাজ্য যখন বিপর্যস্ত তখন দেশের অভ্যন্তর বিরোধ ও অনৈক্য দেখা দেয় এই সুযোগে বাংলার বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয় বাংলার বাইরে বিহার পাল রাজাদের হাত ছাড়া হতে থাকে এভাবে তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে বাংলার পাল সাম্রাজ্য বহু স্বাধীন খণ্ড অংশে বিভক্ত হয়ে যায় মানে তাদের স্বাধীন বা তাদের অধীনস্থ যে এলাকাগুলো বা অঞ্চলগুলো এগুলো আস্তে আস্তে তাদের হাত ছাড়া হতে থাকে এরপর পাল সিংহাসনে বসেন তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র তার নাম হচ্ছে দ্বিতীয় মহিপাল তার সময় পাল রাজত্বের দুর্যোগ আরও ঘনীভূত হয় এ সময় উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলের সামন্তবর্গ 
প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ইতিহাসে এ বিদ্রোহ কৈবর্ত বিদ্রোহ নামে পরিচিত এই বিদ্রোহের নেতা ছিল কৈবত্র নায়ক দিব্যক বা দিব্য আমরা বলতে পারি যে দিব্যক বা দিব্য হচ্ছে কৈবত্র বিদ্রোহ নামের যে বিদ্রোহটা হয়েছিল এই বিদ্রোহের নেতা ছিল তিনি দ্বিতীয় মহিপালকে হত্যা করে বরেন্দ্র দখল করে নেন এবং নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন বরেন্দ্র অঞ্চল যখন কৈবর্তদের দখলে তখন পাল সিংহাসন আরোহণ করেন দ্বিতীয় মহিপালের ছোট ভাই তার নাম হচ্ছে দ্বিতীয় সোরপাল তার সময়কাল হচ্ছে আনুমানিক এক হাজার আশি থেকে এক হাজার বিরাশি খ্রিস্টাব্দ অতঃপর তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাম হচ্ছে রামপাল কনিষ্ঠ মানে হচ্ছে ছোট ছোট ভাই রামপাল তার সময়কাল হচ্ছে এক হাজার বিরাশি থেকে এগারোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পরবর্তীতে সিংহাসনে বসেন এবং তিনি ছিলেন পাল বংশের সর্বশেষ সফল শাসক মানে রামপাল পাল বংশের সর্বশেষ শাসক কিন্তু উনি কিছু ক্ষেত্রে আবার সফল ছিলেন প্রাচীন বাংলার কবি তার নাম হচ্ছে সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিত থেকে রামপালের জীবন কথা জানা যায় রামপাল রাজ্যভার গ্রহণ করে বরেন্দ্র উদ্ধার করতে সচেষ্ট হন যেটা হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল এ বিষয়ে রামপালকে সৈন্য অস্ত্র আর অর্থতে সাহায্যে এগিয়ে আসে রাষ্ট্রকূট মগধ রারো দেশ ও চোদ্দটি অঞ্চলের রাজারা এদের সহায়তায় উনি বরেন্দ্র উদ্ধার করেন যুদ্ধে কৈবর্তরাজ ভীম পরাজিত এবং পরিশেষে উনি নিহত হন এরপর তিনি বর্তমান মালদহের কাছাকাছি রামাবতী নামে একটা জায়গা সেখানে উনি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন পরবর্তী পাল রাজাদের শাসনে মূলে রামাবতী ছিল পাল সাম্রাজ্যের রাজধানী পিতৃভূমি বরেন্দ্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর সাম্রাজ্যের হারানো গৌরব ফিরে আনার জন্য তিনি মগধ উড়িষ্যা ও কামরূপের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন পাল বংশে দুর্ভাগ্য রামপালের পরবর্তী শাসকগণ ছিল অত্যন্ত দুর্বল যেহেতু রামপালের পরে যে শাসকগণ ছিল তারাও খুব একটা মানে সুযোগ্য ছিল না ফলে তাদের পক্ষে পাল বংশের হাল শক্ত হতে ধরা সম্ভব ছিল না রামপালের পর যারা সিংহাসনে বসেন তার হচ্ছে কুমার পাল তার সময়কাল হচ্ছে আনুমানিক এগারোশো চব্বিশ থেকে এগারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তারপরে তৃতীয় গোপাল তার সময়কাল হচ্ছে এগারোশো উনত্রিশ থেকে এগারোশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দ এবং মদন পাল তার সময়কাল হচ্ছে আনুমানিক এগারোশো তেতাল্লিশ থেকে এগারোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দ ওনারা একে একে পাল সিংহাসনে বসেন কিন্তু কেউই যোগ্য ছিল না এ সময় যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত মানে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে তাদের সময়কালটা কেটে গিয়েছিল অবশেষে বারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে বিজয় সেন পাল সাম্রাজ্যে বিলুপ্ত ঘটিয়ে বাংলায় সেন বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং এভাবেই সেন বংশের উত্থানের মধ্য দিয়ে বা সেন বংশের আগমনের মধ্য দিয়ে পাল বংশের অবসান ঘটে তাহলে আজকে আমাদের পাঠ এখানে আমরা শেষ করলাম এবং পাল বংশ মাৎসন্যাস রাজা শশাঙ্ক দেবপাল মহিপাল ধর্মপাল তা মৌর্য গুপ্ত যুগে বাংলা স্বাধীন বঙ্গরাজ্য গৌররাজ্য সম্পর্কে পড়েছি তোমরা আশা করি বাসায় অবশ্যই বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা আমাদের যে পাঠ্য বই পাঠ্য বইটা আবারও ভালো করে পড়বে তাহলে আগামী ক্লাসে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে আমাদের পাঠ শেষ করলাম সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং করোনাকালীন সময় অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে তাহলে সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ